পীরের বিরুদ্ধে কোন কথা মাজার নিয়ে কোন কথা বলবেন না পীর যদি ভালো না লাগে ওয়াজ বন্ধ করে স্টেজ থেকে নেমে যান আপনার হুকুমের চাকর নয় আমি ভাই ফুটফুটি করতে হেসম শরম লাগে না হেসম গফে মিশা কথায় কত রম টাউটারি ভাত পারিয়ে এই সময় দেখবেন সায়ের দোকানে সংসদ ভবন বানাইলা আল্লাহর বিদান নবীজির তরিকার মাফ কাটের ভিতরে জিকির করবেন কবুল হয়ে যাবে এই কোরআন কারিমটা আল্লাহ তালা নাজিল করলেন এটা কি শুধু মুসলমানদের জন্য নাজিল করলেন না গোটা মানব জাতির জন্য সবাই কথা বলেন এই কোরআনটা কি শুধু মুসলমানদের জন্য নাজিল করলেন না গোটা মানব জাতির জন্য গোটা মানব জাতির জন্য গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্য হে মানব সকল আবার সুরা আল ইমরানে বলছেন যে হুদাল্লিন্নাস গোটা মানব জাতির জন্য এটা পথ প্রদর্শক এটা হেদায়তের রাস্তা দেখায় দিবে সুবাহান আল্লাহ আচ্ছা আপনারা বলেন তো প্রথমে ভূমিকায় যাই যে যে আমরা এই কোরআনুল কারিমটা তাহলে বুঝলাম যে নির্দিষ্ট করে কোন দলের জন্য আসে নাই সবাই কথা বলেন নির্দিষ্ট কোন দলের জন্য কোরআন আসে নাই কোরআন এসেছে গোটা মানব জাতির কল্যাণের জন্য সুবাহান আল্লাহ বলেন আচ্ছা এই কোরআন থেকে তো আপনাকে আমাকে জীবনটা গড়তে হবে এই কোরআন থেকে আপনার আমার জীবনটাকে গড়তে হবে আজকে আমরা বাংলাদেশের মুসলমান আজকে আমরা কোরআনটাকে দলীয় কারণে ভাগ করে ফেলেছি কোরআন থেকে তফসির করা হয় বলে এটা শিবিরের মাহফিল জামাতের মাহফিল জোরে কন্যা এইগুলো আমার দেশের কতগুলো বেদাতি ভণ্ড আছে ভণ্ড বন্ড পীর আছে এরা তার মুরিদদেরকে ওইভাবে গুমরা করায় রাখছে কারণ কোরআনের তফসিল যদি জানে এখন মুরিদের দরবারে তো খাসি গরু যাবে না এই ডরে তারা তাফসির মাহফিলের বিরোধিতা করে অথচ কোরআনের তাফসির গুলা শুনতে পারলে আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষ ধাবিত হবে পিতা মাতার খেদমতের দিকে মানুষ ধাবিত হবে সিরিকি বেতাহাতের দিকে মানুষ যাবে না এই জন্য গুমরাহির দিকে ডাকা হয় কথা বলা ঠিক কি না কারণ কোরআনেই সঠিক কথাগুলো বলা হয়েছে আল্লাহর কসম করে বলি কোন তরিকা নাই আল্লাহর বিধান মানতে গেলে মাত্র একটা তরিকা সেই তরিকাটা হলো রসুল সাল্লামের তরিকা জোর এখন সুবাহার কিন্তু আমার দেশে মাজার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য পীরদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য হ্যাঁ বিভিন্ন সালুসা বাবার ব্যবসা বাড়ানোর জন্য তারা এই তরিকা গুলো বাইর করছে কথা কন ঠিক কি না রসুল বয়াত করতেন রসুল সাহেব সালামের কাছে যারা বয়াত হতেন তাদেরকে সর্বপ্রথম কোরআন শিখাইয়া দিতেন আর আমার দেশের পীরেরা বয়াত করে বছর একটা কইরা গরু নাইলে একটা কইরা খাসি দিবি নাইলে জৈলা যাই বিঘা কথা কন ঠিক কি না এ দুনিয়ার মুসলমান পীরের খেদমত না করলে আপনি জাহান নামে যাবেন না পীরের দরবারে গরু না দিলে আপনি জাহান নামে যাবেন না যদি আপনার মা বাবার সেবার মধ্যে কুটি করেন যদি আপনি মা বাবার সেবা না করেন আপনি নিশ্চিত জাহান নামে যাওয়া লাগবে ঠিক কি না এই কথাগুলি তো কয় না কথা কন ঠিক কি না আরে মিয়া গরু জব করে রেখাওয়ান খাসি জব করে রেখাওয়ান আব্বা আম্মা রেখাওয়ান কাজ দিব কথা কন ঠিক কি না আজকে হক কথাগুলি বললে আমরা কি কয় আমরা জামাত শিবির চিন্তা করেন এটা একটু কত হইল 
খালি অপবাদ দেয় শুধু অপবাদ দেয় জামাত শিবির আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি আরে গোটা মানব জাতির জন্য সর্ব দলের জন্য কোরআন এসেছে সোভার আল্লাহ আরে মিয়া শুনেন কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করুন জামাত শিবির দিয়ে কোরআন চলে না কোরআন দিয়ে ইসলামিক দলগুলা চালা চলার চেষ্টা করে কথা কন ঠিক কিনা আপনি আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জাতীয় পার্টি করেন যেই কোন দল করেন কিন্তু ওই দলের কার্যক্রম গুলা কোরআন দিয়ে করতে হবে এইটাই আল্লাহ বলতে চেয়েছেন জোরে কন সুবাহার আল্লাহ কিন্তু আমরা আমরা উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা মতভেদ নিয়ে আছি সাবধান এই মতভেদ গুলা বদলান এই কুফুরি আকিদা গুলা বদলান सकल दल कुरान एस सर्वदल কোরআনের মজলিসের কোরআনের মাহফিলের জন্য এক হয়ে থাকবো ঠিক কিনা এই যে দেখেন আমার কথাগুলি বুঝার চেষ্টা করেন মনে অনেক কষ্ট নিয়ে কথাগুলি বলতে হয় জুমার দিন জুমার নামাজের বেলাই সর্বদলীয় লোকের আমরা জুমার নামাজ পড়ি কোনো কিলা কিলি নাই মানুষ মারা যায় সর্বদলের লোকেরা জানাজার মধ্যে যায় কোনো কিলা কিলি নাই ঈদগার নামাজে যাই ঈদগার নামাজে সর্বদলের তারা ঈদগার নামাজে নামাজ পড়তে পারি কোনো দলে দলে কিলা কিলি নাই কিন্তু মাহফিলের বেলায় কিলা কিলি গুতা গুতি কয় জামাতের মাহফিল অমুকের মাহফিল তমুকের মাহফিল কোরআন সর্বদলের জন্য এই আকিদা পোষণ করা যাবে না যে নির্দিষ্ট কোন দলের জন্য কোরআন এসেছে কোরআন এসেছে গোটা মানব গোষ্ঠীকে সত্যের রাস্তাটা দেখা দেওয়ার জন্য জুড়ে কন সুবাহার নিজে নিজে ফতুয়া দেয় বাক করে কত বড় মুফতি দেখছেন নি আল্লাহ তালা বলছেন সরকান সবপন নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আমার রসুল তো বয়াত করতেন কিন্তু বয়াতের প্রথম কাজ কি ছিল আপনি জানেননি বয়াতের প্রথম কাজ ছিল হে আমার সাহাবি হে ন মুসলিমেরা তুমি কি কোরআন পড়তে পারো সে বলল না কোরআন পড়তে পারে না আল্লাহ রাসুল বললেন ঠিক আছে এরে কাপ তুমি কোথায় ইসলামের মধ্যে একজন কারি সব ছিল যার নাম হজরত কাব রাজিয়াল্লাহ তাআলা ওই কাব রাজিয়াল্লাহ তাআলা নুর মাধ্যমে অসংখ্য সাহাবীদের মাধ্যমে আল্লাহ রাসুল ওই যেই সাহাবীরা কোরআন পড়তে পারে না তাদেরকে কোরআনের তালিম দিতেন জোরে কোন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আজকে দশ আপনি কত পীরের কাছে মুরিদ হয়েছেন ঠিক আছে আমিও আমার হক্কানি পীরের মাধ্যমে পড়াশোনা করেছি ওই 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 পীর গুলা সত্য যে হক্কানি পীরেরা মাদ্রাসা তৈরি করে গেছে মানুষে কোরআন শিখার জন্য ঠিক কিনা আমি কথাগুলি বলে যাই আপনারা বলেন তো বাংলাদেশে যত বেদাতি পীর আছে এই বেদাতি ভণ্ড পীর গুলার কাছে যখন আপনারা যান একদিন কে আপনাকে বলেছে বাবু রে আমার কাছে আইসো কোরআন পড়তে পারুনি জিগাইছে যে বাবু কোরআন পড়তে পারুনি না কোরআন পড়তে পারে না ঠিক আছে কোরআন পড়তে পারো না তাহলে কোরআনটা শিখো এই কথা বলেছে রসুলের কাছে যখন আসত মানুষে বয়াত হওয়ার জন্য রসুল সাহাবিদের মাধ্যমে হলো কোরআন শিখাইয়া দিতেন জোরে কন সুবাহ কি এখন রসুলের আদর্শ কই আর ফিরের আদর্শ কই হিসাব করেন মরিচিকার পিছনে ছুটা ছুটি কইরা ইমান আমল ধ্বংস করেন না পাঁচ শত নামাজ পড়েন আব্বা আম্মার খেদমত করেন দেখবেন আল্লাহ পাক আপনাকে উচ্চ মাকামে পৌঁছাইয়া দিবে জোরে কন সোভান এই মিয়া এই দেশের মধ্যে চেয়ারম্যান কন পুলিশ বাহিনী কন আর্মি বাহিনী র্যাব বাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী আনসার ডিবি মেম্বার চেয়ারম্যান সর্দার মাতাবর সর্বদলীয় যারা উচ্চ পর্যায়ে গেছে এটার পিছনে একটা কারণ আল্লাহর দয়া মা বাবার দোয়া কথা কন ঠিক কি না আল্লাহর দয়া মা বাবার দোয়া মানুষে উচ্চ পর্যায়ে যায় আজকে আব্বা আম্মার খেদমত নাই আজকে আল্লাহর ইবাদ তো নাই মা বাবার খেদমত নাই বিড়ি খায় গাঁজা খায় ইয়াবা খায় আজকে আজকে বড়দেরকে কোনো শ্রদ্ধা নাই কথা বলেন কথা বলেন আজকে কি এইগুলো আছে না থাকার কারণ কি একমাত্র কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে 
সন্তান গুলাকে রীতিমতো মক্তব্যে পাঠায় দেন মাদ্রাসা পাঠায় দেন সন্তানটা দবি হয়ে যাবে সুবাহান ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার বলছিলাম এই কোরআনের কথাগুলি যুগে যুগে যারা বলেছেন আল্লাহ রাসুল থেকে শুরু করে সাহাবাই কারাম পর্যন্ত তাবি এদের পর্যন্ত তাবে তাবি পর্যন্ত এইভাবে করে এইভাবে করে হকানি আলমদের মাধ্যমে এই পর্যন্ত কোরআনের কথাগুলি কোরআনের দাওয়াত গুলি তারা প্রচার করেছেন নিজের চাকরি হারানোর ভয় করেন নাই নিজের জীবনটা হারানোর ভয় করেন নাই আল্লাহ রলি শাহজালা শাহপনিয়া মিনি রহমাতুল্লাহ আলাই উনারা নির্দ্বিধায় কোরআনের কথা বলেছেন মুরিদ বাড়াবার জন্য নয় হক কথাগুলি বলেছেন গুরু গোবিন্দর বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আজকে আমার রসুলকে গালি দেওয়া হয় কাবা ঘরকে নিয়ে অপমাননা করা হয় ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার আজকে 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 আমার রসুলের চরিত্রকে নিয়ে কুটুতি করা হয় বলেন তো কয়জন পীর রাজপথে আন্দোলন করছে করছে এই জন্য আমি বলি আমরা দলে দলে কামরা কামরি করব না আমরা সর্বদলীয় কুরআনের পথ ঐক্যবদ্ধ থাকবো কথা কন ঠিক কিনা আপনারা ইতিহাস পড়েন গোটা বিশ্বের অবস্থা দেখেন যেভাবে তারা দখল করেছে আফগানিস্তানকে যেভাবে তারা দখল করেছে তারা কিন্তু ওইভাবে বাংলার জমিনকে দখল করার চেষ্টা করবে কারণ বাংলার জমিনে তেলের খুনি আছে কয়লার খুনি আছে গ্যাসের খুনি আছে কথা বলেন ঠিক কি না ভুলে যাবেন না আমরা দলে দলে কামরা কামরি করব না আমরা সর্বদলীয় মুসলমান আমরা সর্বদলীয় এক থাকব যেন বাংলাদেশের জমিনে এই বাংলাদেশের দিকে যেন কোন ইহুদি নাসাদার পশ্চাত্যের কোন লাল চামড়ার কুকুরদের নজর যেন বাংলার জমিনে পড়তে না পারে এই সজাগ রাখা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা হিংসা বিদ্বেষ আমরা ভুলে যেতে হবে হিংসা বিদ্বেষ আমাদেরকে কি করতে হবে ভুলে যেতে হবে এই জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোরআনের পথে থাকবো এবার আসেন কোরআনটা কি জিনিস ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার আমার আল্লাহ যেমন শ্রেষ্ঠ আমার আল্লাহর কোরআনের কথাগুলিও তেমন শ্রেষ্ঠ বিশ্বনবীসাল্লাম যেমন শ্রেষ্ঠ তিনার জবান মোবারক খাদি সঙ্গে রকম শ্রেষ্ঠ সুবাহান আল্লাহ এই শ্রেষ্ঠ কথাগুলি যারা মানবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ কথা কোরআনের কথা রসুল্লাহর শ্রেষ্ঠ দামি কথা হলো হাদিসের কথা এই শ্রেষ্ঠ দামি কথা এই শ্রেষ্ঠ কোরআনের কথাগুলি যারা মানবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া খেরাতে আমার আল্লাহ তালা কামিয়াবি দান করে দিবে সুভান এবার আসেন ঘটনাই চলে যাই রসুল্লাহর জমানাই ইয়াক জন ইয়াহুদি কাফারের দলের কাফারের দলের সবাই গেল মক্কার চতুর্দিকে কাফরি বেইমানের আবু জাহেল সাইবা উতমা মুগিরা চতুর্দিকে সমালোচনা করে তোমরা আবদুল্লাহ সেল মোহাম্মদের কাছে যাবা না সেখানে যদি যাও তোমাদেরকে তার জাদু মন্ত্র যদি তোমাদেরকে আক্রমণ করে ফেলে হয়তো তোমরা উন্মাদ হয়ে যাবা হয়তো পাগল হয়ে যাবা হয়তো তোমরা কঠোর রোগাক্রান্ত হয়ে যাবা জাদু তোমার আক্রমণের মধ্যে তোমাদের জীবনটা পরে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার কাফরি বেইমানের কথা হলো আবু জাল সাহেবা উতমা মুগিরা আবদুল্লাহ সেল মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাহু আরামের নামে এত অপবাদ দেয় কেন লোকটা আসলে পাগল কিনা আমাদেরকে দেখা লাগবে লোকটা আসলে জাদুকর কিনা আমাদেরকে দেখা লাগবে লোকটা আসলে পণ্ডিত কিনা আমাদেরকে তো দেখা লাগবে এইভাবে করে সকলেই চলে যাচ্ছে কাবা ঘরের দিকে যখন কাবা ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে এমন সময় এমন সময় প্রতিমধ্যে আবু জাহেল বললো কোথায় যাও বলো মক্কার কাবা ঘরে কিনারায় কয় কেন যাও কয় আবদুল্লাহ সালে মোহাম্মদ তার কাছে যাব আবু জাহেল বললো সাবদাম তোমরা যাবা না তোমরা কখনো যাবা না সেখানে গেলে আবদুল্লাহ সালে মোহাম্মদ যে জাদু মন্ত্র পাঠ করে ওই জাদু মন্ত্রের যদি তোমাদের একটি স্পর্শ করে তাহলে তোমরা শেষ হয়ে যাবা তারা বললো ঠিক আছে যদিও শেষ হয়ে যায় দরকার হয় কানের মধ্যে আঙুল দিয়ে যাব কিংবা তুলু দিয়ে যাব ঠিক আছে মোহাম্মদের জাদু মন্ত্রের আক্রমণ যেন আমাদের কানো যেন স্পর্শ না করে আবু জাহাল বললো ঠিক আছে যাও তবে তোমরা সতর্ক দেখো এবার সকল কাফেররা মক্কার কাপা করে কিনারাই গেল গিয়ে দেখে আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের চতুর্পাশে শত শত মুসলমানের আল্লাহ নবীজির জবান মোবারক দ্বারা 
কোরআনের বাণী তারা শুনতেছে ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এই কোরআন তালাবাদ গুলি শুনতেছে মক্কার কাফেররা তারাও তো গিয়ে জড়ো হয়ে গেল তারা গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লামের চেহারার দিকে তাকালেন তাকায়া বলতেছে মনে মনে ভাব দেয়ছে জীবনে কত পাগল দেখলাম এমন সুন্দর পাগল তো আমরা কখনো দেখি না আর জীবনে কত পাগল দেখলাম পাগল তো চেহারার সৌন্দর্য কিভাবে রাখবে এটাও বুঝে না চুল কিভাবে হ্যাঁ গুছিয়ে রাখতে হয় সেটাও বুঝে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পাগল তো বুঝে না এটা কেমন পাগল রে চুলগুলো গুছানো দাড়ি মোবারক গুছানো চেহারাটা এত সুন্দর যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলো হার মেনে যান ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এরা এখন মনে মনে চিন্তা করে কেউ আঙুল তুল সরিয়ে ফেললেন তুলু সরিয়ে ফেললেন বলতেছে কি রে একজন একজন গবেষণা করে আমরা গবেষণা করি না গবেষণা করে এই জীবনে কত পাগল দেখলাম এই এত সুন্দর পাগল তো জীবনে দেখছি না আচ্ছা আবু জাহাল যে কইল এই লোকটা পাগল আসলে আমরা তো বিশ্বাস হয় না লোকটা আসলে পাগল না আমরার মনে হয় আমরা নেতা ওই সবচেয়ে বড় পাগল কথা কান ঠিক কি না এবার তারা কি করল এবার এবার তারা খেয়াল করল ওই যে আঙুল সরিয়ে ফেললো কান থেকে তুলো গুলি সরিয়ে ফেললো এবার সন্ন্যার জাবান মোবারক থেকে কোরআন কানিমের মধুর তিলাবাদ জোরে দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এত সুন্দর তিলাবাদ এত মধুর সুরে তিলাবাদ কামাতের মায়দের আল্লাহ তালা জান্নাতের মধ্যে মাহাফিল সাজাবেন ওই মাহাফুলের সভাপতি হল আমার আল্লাহ আর প্রধান অতিথি রহমাতুল্লিল আলামিন আর বিশেষ অতিথি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সেই জান্নাতের মাহফিলের মধ্যে সভাপতি আসন গ্রহণ করবেন সেখানে আল্লাহ তাআলা সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করবেন আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তেলাওয়াত করবেন সূরা ইয়াসিন সুবহানাল্লাহ আর হজরত দাউদ আলাইসাল্লাম তিলাবাদ করবেন আর আল্লাহ তালা প্র সভাপতি তিনি আসরাই আর রহমান তিলাবাদ করবেন কিন্তু আমরা পুরি আর রহমান আল্লাহ তালা বলবেন এটা কে তেলাওয়াত করবেন জোরে বলেন কে আল্লাহর কুদরতি জবান থেকে তেলাবাদ শুনবেন জান্নাতি আর আল্লাহ রাসুল তো প্রধান অতিথি সুবাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিলাবাদ করবেন মুসলমান আর দাউত্ব পড়বেন কি পড়বেন মুসলমান ইমানদার কিন্তু এই দিকে কাফরের আল্লাহ নবীদুল জবান মুবারকের তিরাবাজ শুনিয়া তারা বেকুল হয়ে যায় পাগল হয়ে যায় তারা বলল পাগল তো কোনদিন সুর কারা কয় বুঝে না এটা কেমন সুর রে এটা কেমন নবীরে এই জবান থেকে যা কিছু বলে মুক্তার মতো বের হয় এত সুন্দর কথাগুলি এত সুন্দর করে বের হয় এ দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার কথাগুলি ভালো করে বুঝেন কাফর বেইমানের একটা আর একটার দিকে চিন্তা করে তাকায় তাকায় গবেষণা করে আসলে তো এটা পাগল না 
আমাদের নেতা আবু জাহেল পাগল কিন্তু এই লোকটা পাগল না তিনি সত্যি আল্লাহর পয়গম্বর জোর এখন সুবাহার মুসলমান ইমানদার কাফারেরা বুঝল এবার আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোরআন তালাবাদ সমাপ্তি করলেন এবার কোরআনের তফসির গুলি করে করে বুঝাচ্ছেন হাদিসের বাণী দিয়ে বুঝাচ্ছেন ও দুনিয়ার মুসলমান এই যে এই দিকে যে কাফেরেরা চলে আসলো ওই দিকে আবু জাল চিন্তা করে এটি যে ফাডাইলা মোহন আইল না ঘটনা কি তা ঘটনা তো জানে না জানেন কে জোরে বলেন কে আবু জাহাল এটি যে ফাডা ইসলাম যে তোরা কইলাম সাবধানে যাইস এটি যে এখন আয় না ঘটনা কি আল্লাহ কে ঘটনা তুমি জানানোর দরকার নাই সবগুলা কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার আপনাকে কথাগুলি শুনতে হবে কোরআন সন্না ভিত্তি কথা কিনা হেদায়তমূলক কথা কিনা আমরা যে সতর্ক হয়ে চলবো এই রকম কথা উপদেশ বাণী কিনা এইগুলো আপনাদেরকে যাচাই বাছাই করে মানা লাগবে কথা কন ঠিক কিনা এই দিকে আবু জাহেল চিন্তা করতে আছে হঠাৎ করে এক ইহুদি সামনে দিয়ে দৌড় দিছে আবু জাহেলের সামনে দিয়ে কয় এই কই যাস কয় একটু কাবা ঘরে যাইতে আসছি এই যে আবদুল্লাহ সালে মোহাম্মদ নাকি ওখানে মানুষদেরকে নাকি আল্লাহর বাণী শোনাইতেছে কয় বাণী শোনাইতেছে তোর কেটা গেছে বেটা জাদু মন্ত্র পড়তে আছে গেলে শেষ হয়ে যায় বিকা জোরে কন্যা এখন কি করম আবু জাহলকে যাইতে আর তা না ওই যে ইয়াহুদি আমাদের দলের তারা বলতেছে ফাঁকা ফাঁকাউল আচ্ছা ফাগল যে এখন তো এটা সিনিয়ার রাখার দরকার কোন সময় আবার আইফোরে একটু একটা নজর দেখাই একটা নজর দেখে আসি যে ফাগলটার তো সিনিয়ার দরকার আছে না শুনলে সতর্ক মুখে মনে ঠিক আছে সাবধানে যাও ইয়াহুদি দৌড় দিলেন দৌড় দিয়ে ওই রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে অর্থাৎ কাবা ঘরে কিনারাই শত শত লোক জড়ো হয়ে আছে ইয়াহুদি দৌড় দিয়ে গিয়ে এতগুলো লোক দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন থমকে দাঁড়ালেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন থমকে দাঁড়ালেন এমন সময় রসুল সাল্লা সাল্লাম ওই যে কোরআন তালাবার শেষ করে হাদিসের বাণী দিয়ে কোরআনের তাফসির গুলি ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন এমন সময় ইয়াহুদি একটা হাদিসের বাণী শুনল আল্লাহ রাসুল বলতেছেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা শোনো ও আমার সাহাবিরা তোমরা শোনো তোমরা আজকে যারা ন মুসলিম হয়েছো তোমরা শোনো আল্লাহ রবাদের পাশাপাশি যারা বিয়ে করেছ ওই বিয়ের স্বামীর সংসারে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করবা তোমরা স্বামী স্ত্রী আর স্বামী স্ত্রী কখনো ঝগড়া করবে না বিবাদে জড়াবে না তোমরা একটা কাজ করবা তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবা দরকার হয় এক প্লেটে খাবার খাবা যদি কোন স্বামী স্ত্রী এক প্লেটে খাবার খায় তাহলে আল্লাহ তালা উভয় বইয়ের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দিবে জোরে কন সুবাহন আল্লাহ ইয়াহুদি কিন্তু কথাটা শুনলেন জি রে রাসুল কি বললেন মোহাম্মদ কি বললেন যে স্বামী স্ত্রী এক প্লেটে খাবার খাইলে নাকি মোহাম্মদ বাড়ে আল্লাহ আকবর করেন আল্লাহ রাসুল বললেন তোমরা স্বামী স্ত্রী এক প্লেটে খাবার খাইবা दाड़ा थे দৌড় দিলেন বাড়ির দিকে যে আমি বাড়িতে গিয়ে এই কথাটা মাইনা দেখি স্বামী স্ত্রী এক প্লেটে খাবার খেলে নাকি বরকত হয় খাবার খেলে নাকি বরকত হয় কল্যাণ হয় এটা বলে মঙ্গল হয় বাড়িতে যায় ইয়াহুদি বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন বাড়ির মধ্যে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন অরে স্ত্রী তাড়াতাড়ি কর আমাকে খাবার দাও আমার বড় খুদা পেয়েছে স্ত্রী খুব রাগ স্ত্রী কারা জীবন কোনদিন উপরে রাখছে আজ যাই সে আমার লইয়া ভাত খাইতো ঠিক না ঠিক না 
দেখবেন যারা স্ত্রীর দৈনিক মার দূর করে ঠিক আছে যখন স্ত্রীকে যখন মার দূর করে হন স্ত্রীর কাছে যদি গিয়া কয় খাবার দাও ফেরে খিদা লাগছে স্ত্রীকে তোমার খানা তুমি খাও কথা কন ঠিক কিনা তোমার খানা তুমি খাও কিন্তু ইয়াহুদি স্বামী আজকে রাগ করে না ইয়াহুদি স্বামী বলতেছে আমি আমি তোমাকে সারা খাবার খাবো না কারণ হল অনেক স্ত্রী আজকে যত তুমি আমার উপর রাগ করো গুসা করো কিন্তু তোমাকে সারা খাবার খাবো না স্ত্রী কয় আমার সারা খাবার খাইতে না এতদিন এই ভালোবাসাটা আসিল কু আজকে বিশটা বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে এই আল্লাহর বন্দা একটা বেলার জন্য আমাকে বলে নাই আমাদের দেশের মহিলারা কয় না যে এই বন্দাটা একটা বেলার জন্য কয় না যে তোমার নিয়ে একসাথে খাবার খামো একটা বেলার জন্য কয় নাই আজাই সে আমার লিয়া খানা খাইত কথা কন ইহুদি স্বামীর কথা হয়েছে আজকে মোহাম্মদের কথাটা মাইনা দেখি যে মোহাম্মদ বলেছে আল্লাহ যেমন শ্রেষ্ঠ আল্লাহর কোয়ানের কথাগুলি বলে তেমন শ্রেষ্ঠ রসুল যেমন শ্রেষ্ঠ রসুল্লার জবান মুবারক হাদিস বলে ওই রকম শ্রেষ্ঠ আজকে কথাটা মাইন্না দেখতে হইব আজ যার স্ত্রীর প্রতি রাগ করতাম না হ্যাঁ রাগলে রাগ হোক গিয়া এর কত হয়েছে মাইনা লই বর কতটা কি রকম যেরকম সুবাহ আল্লাহ সরে আম্বিয়া একশো সাত নম্বর আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ নবী অবশ্যই আপনাকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আপনাকে রহমত করে পাঠালাম সুবাহ আল্লাহ যারাই আপনার আদর্শ মানবে তাদের জন্য হল আপনি নবীজি রহমত জোরে কন সুবাহ ইয়াহুদের কথা হয়েছে কথাটা মাইনা দেখি স্ত্রীকে বারবার বলা হয় দুনিয়ার মুসলমান স্ত্রী বলে তোমার খানা তুমি খাও সুন্দর ভাবে এবার সুন্দর ভাবে সেগুলি মেনে নেয় খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে বসে আছেন ইয়াহুদি বারবার চিন্তা করে মোহাম্মদের কথাটা আমাকে আজকে যেমনি মারা লাগবে দেখি মোহাম্মদের কথার মধ্যে কেমন বর্গ আমার দেশের মধ্যে এরকম আছে স্বামী স্ত্রী এক প্লেটে খাবার খায় না কয়জন খায় কন তো মায়ের সাবান রহমত তুলেল আলমিদের কেমন আদর্শ আমি যেই দিক দিয়ে গ্লাসে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করেছি আমার রসুল আমি আয়সার থেকে গ্লাস টানিয়া আমি আয়সা যে দিক দিয়ে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করেছি ওই দিক দিয়ে ঠোঁট লাগিয়ে রহমত তোলে আলমিন পানি পান করেছেন দুনিয়ার মানুষ আর তোমরা বুঝো আমার রসুল্লার ভালোবাসা কেমন ছিল কেমন ভালোবাসা ছিল কেমন আদর্শ ছিল রসুলের রসুল সাল্লা সাল্লাম গুস্ত খেতেন কিংবা হাড্ডি চিবেতেন মায়ের সারা জেলা হ্যাঁ বলেন আমি যে কোন হাড্ডিটা যেই দিক দিয়ে চিবিয়েছি আল্লাহ রাসুল আমার হাত থেকে হাড্ডিটা নিয়ে ওই দিক দিয়ে চিবিয়েছেন কেমন ভালোবাসা সুবাহার আল্লাহ আমরা তারা চাপা দিলে নিব নিও কেবল খাওয়া আসটা খাইয়া দিয়েছে দাদা ঠিক কিনা কইব না কইব না আপনি পরীক্ষা করেন দেখেন কয়জনে কয় কয়জনে পাইবেন এইরকম সৎবান যে সামিয়ে দিছে খাই সুবাহান আল্লাহ বলেন শরবত বানাই আনতে হজরত জি বড়াই আল্লাহ রসুলের দরবারে ওহি নিয়ে চলে আসলেন সুবাহন হজরতে জি বড়াইলে আসলেন আল্লাহ তাল আপনাকে সালাম জানিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার স্ত্রী আপনার জন্য এত সেবা করে এত যত্ন করে গড়েছেন আপনার স্ত্রী খাদি যাকে আল্লাহ তালা সালাম জানাইয়া দিয়েছে সুবাহন সালাম 
আল্লাহ তালা জান্নাতিদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানাইয়া দিবেন সুবাহান আল্লাহ সালাম জানাইয়া দিয়েছেন আপনার স্ত্রী খাদিজা কু সালাম জানাইয়া দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহুল আল্লাহ তালা যেই জায়গায় আপনাকে সালাম জানাইয়া দিয়েছেন আপনার স্ত্রী খাদিজাকে সালাম জানাইয়া দিয়েছেন আমি জিব্রাইল বাদ গিয়া লাভ কি আমি জিব্রাইল আপনার স্ত্রী খাদিজাকে সালাম জানাইয়া দিলাম হজুর এখন আমি চলে যাই জিব্রাইল চলে গেলেন মা খাদিজা তুল খবর আল্লাহ রাসুলের সামনে শরবত নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন সুভান আল্লাহ পড়েন শরবত নিয়ে হাজির হওয়ার পরে আমরা দশ দশ এমনি শরবত বানা দিলে রাক্ষসের মতন খাইয়ালা রসুল তো এইভাবে খান নাই রসুল বললেন খাদিজা তুমি কি শরবত পান করেছ সোহান আল্লাহ এই যে এত মজার মজার বোয়াল মাছ আনেন বোয়াল মাছ জাগুর মাছ অর্থাৎ মাগুর মাছ লাডি মাছ কত রকমের ট্যাংড়া মাছ আনেন এই যে স্ত্রী রাইন্দা টাইন্দা দেয় জীবনে কৈছেন নি যে তুমি খাইছো নি না রাখছে মতো খাই আর দুই এবার ওই জায়গায় খাইলে ফরে খাইলে আজকে স্বামী স্ত্রী মহাব্বত নাই কথা কন ঠিক কিনা আপনি যতক্ষণ না খেয়ে দিবেন ততক্ষণ আমি খাবো না জোরে কন সুবহান আল্লাহ রসুল সাল্লাম সরবত অর্ধেকটা পান করে খাদিজাকে দিয়ে দিলেন দুজনে স্বামী স্ত্রী পান করা শেষ হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল বলেন খাদিজা তোমাকে আল্লাহ তালা সালাম জানাইয়া দিয়েছে সুবাহান আল্লাহ বলেন তিনি বললেন তিনি বললেন আমি কিভাবে সালামের জবাব দেব আমি তো জানি না অগর শুন আপনি আমি খাদিজার পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের সালামের জবাবটা আপনি দিয়ে দেন সুবাহান আল্লাহ হজুর আমি কেমনে দিও সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ स्त्री खदीजा अल्लाबाद सेवा जाएगी চাহতার শুন কি আহা মায়া ঘেরা রঙিন পৃথিবী নয় তো সুখের খনি সুভার ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি মা খাদিজা দুনিয়ার জমিন থেকে চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তিনি ভেঙে পড়ে গেলেন ও দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহ রাসুল নামাদের মধ্যে কান্দে আর দোয়া করে আল্লাহ কে আমার তারা ময়দানে সবাই সবাইকে ভুলে যাবে মাওলা আমি যেন আমার স্ত্রী খাদিজাকে যেন ভুলে না যায় সুভার আল্লাহ আমার এলাকার মায়েরা চিন্তা করুন আমার মুসলিম ভাইয়েরা চিন্তা করুন স্ত্রীর প্রতি কেমন খুশি হইলে পরে এই দোয়াটা স্বামী করতে পারে আল্লাহ আকবর বলেন স্ত্রীর প্রতি স্বামী কেমন খুশি হইলে পরে এই দোয়াটা করতে পারে যে আল্লাহ কেমতের ময়দানে সবাই সবাইকে ভুলে যাবে আল্লাহ আমি রসুল যেন আমার স্ত্রী খাদি যাকে যেন ভুলে না যাই সুভান আল্লাহ যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে করে মারা যাবে যে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করে মারা যাবে যে স্বামী সন্তুষ্ট তাহলে ওই স্ত্রীকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবেন সুভান 
আরে এখন যে স্ত্রী ভাই রে ভাই আচার ব্যবহার কারে কয় সুফা কারে কয় সুফা কোন কোন মাসি বন বন থালা জঞ্জন ভাই আল্লাহ আল্লাহ যে অবস্থা এটারও কারণ আছে মা বোন রে দূর দিয়ে আমি তা বেড়াত কি বালা যৌতুক সারা বিয়ে উদ্যোগ করতে চায় না কথা কন ঠিক কিনা এই যৌতুক নিয়ে যারা বিয়ে করবে আল্লাহর কসম করে বলে হ্যাঁ স্ত্রী হ্যাঁ একশো পার্সেন্ট দাম দিত না বেশি ফন্ডিতি করলো কই হ্যাঁ বস থামেন কাল লোকে ফন্ডিতি করেন যে খাটো ঘুম আনে খাটটা হতো আমার বাপের বাড়ি যে ফিরি যেতে ঘুষত গুলা নামাইয়া রাইন্দা দেয় এই ফিরিজ যত আমার বাপের বাড়ির বস আসতে কথা কন কথা কন ঠিক কিনা যৌতুক নিবেন কথা কন নিবেন যৌতুক নিবেন না যৌতুক দিবেন এই ওয়াজ আমরা হারা বছর করতাম খাম হইতো না রাষ্ট্রীয় আইন যতক্ষণ পাস না হবে ঠিক কিনা ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার বিভিন্ন চাকরিজীবীদের কতগুলা ইয়া দেখি কারেন্ট বিল যে দেয় যৌতুক দিবেন না যৌতুক নিবেন না লেখা আছে নি কারেন্ট বিলে লেখা আছে নি তো কারেন্ট বিলে তারা এই ওয়াজ করতো তারা তো এই ওয়াজ না আমার নাই দাড়ি আমি দাড়ি রেওয়াজ করি কাম হইব কে আমত পর্যন্ত ইসরাফি সিংগাই ফুকদার আগ পর্যন্ত কাম হইব এই ওয়াজ কাম হইতো না নিজে পালন করতে হবে অন্যদেরকে পালনের কথা বলতে হবে তাহলে একশো পার্সেন্ট কাজ হবে কথা কন ঠিক কিনা একজন আরেকজন কে মানুষে দেখে ভেগে যাবে কেমতার ময়দানে আল্লাহ তালা বললেন ভয় করো ওই দিনটা থেকে বাতার চেষ্টা করো ওই দিন থেকে যে দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না কোন বন্ধু বান্ধব উপকারে আসবে না এ বাবা এই যে ছেলে মেয়ের অজুহাত দিয়ে আমার মা বোনেরা ছেলে মেয়ের অজুহাত দিয়ে নামাজ ছাইরা দেন হাসর ময়দানে তো এই ছেলে মেয়ের অজুহাত দিয়ে বাঁচা যাবে না তো বাঁচা যাবে ছেলে মেরে অজুহাত দিয়ে বাঁচা যাবে না এই জন্য যার যার মল তার তার কবর কথা বলেন ঠিক কিনা স্বামী স্ত্রী কি দেখে ভেগে যাবে স্ত্রী স্বামীকে দেখে ভেগে যাবে ছেলেরা মেয়েকে দেখে ভেগে যাবে অর্থাৎ ছেলেরা মাকে দেখে ভেগে যাবে মা ছেলেদেরকে দেখে ভেগে যাবে না জানি কোন নেক আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায় কিনা মুসলমান কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাম দোয়া করছেন আল্লাহ আমার স্ত্রী খাদিজার প্রতি আমি সন্তুষ্ট আল্লাহ আমার স্ত্রী খাদিজাকে যেন আমি ভুলে না যাই কে আমাদের ময়দানে মা এসে বলেন আমি পিছনে ছিলাম আমি পিছনে ছিলাম কিন্তু পিছন থেকে মা এসে বলেন আমি দোয়া সেরে দিলাম কারণ কেন সেরে দিছে জানেননি খাদিজার জন্য দোয়া করে মা এসার জন্য কি রে দোয়া করে না বুঝেন না সতী নিয়ে সতী নিয়ে একটু সমস্যা থাকতো ইতো পারে কথা কন ঠিক কিনা কিন্তু আসলে স্ত্রীদের রাসুল সাল্লাম স্ত্রীদের মধ্যে এমন ছিলেন না অর্থাৎ ওই যে বুঝার ভুল এটা কি এটা কি বুঝার বুঝার ভুল তাদের ব্যাপারে আবার খারাপ মন্তব্য করা যাবে না সাবধান নবীদের ব্যাপারে সাহাবাই কারামদের ব্যাপারে রসুল সাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করা যাবে না সাবধান অর্থাৎ মা এসব বুঝেন না আর কি বুঝেন না অল্প বয়স তো আপনার খাদিজা তো বুড়া স্ত্রী ছিল আমি আয়সা তো যুবতী 
আমাকে সুন্দর পাইলেন অগরসন আপনি খাদিজার জন্য বারবার কেন দোয়া করেন আল্লাহ রাসুল বললেন আয়সাব বাজে মন্তব্য করোনা বাজে চিন্তা করোনা এই মক্কা নগরীতে কোরআনের দাওয়াত প্রচার করার আমার একা সাধ্য ছিল না আমার খাদিজা তার জীবনের ধন সম্পদ গুলা আল্লাহর জন্য আমি আসল দাওয়াতি কাজের জন্য আমার খাদিজা তার জীবনের ধন সম্পদ গুলা আল্লাহর রাস্তায় বাই করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ আমি এই খাদিজা কি করে ভুলবো কিতাবের মধ্যে লিখে गाली देवर सहस करते रसुल के लिए मंत्य कर सहस करते हजरत खादिजा एक दिन डिक्लार दिए दिलेर मुहम्मद स्वामी जान एक बार सब दान আমি খাদি দেয় এখনো মরি নাই আমার স্বামীর বিরুদ্ধে কেউ যদি গালি দেয় প্রভাব দেয় আমি খাদি যা কিন্তু কেমন স্ত্রী স্বামীর অপমান সহ্য করতে পারে না আর আজকে অনেক স্ত্রী আছে বাপের বাইত নিয়ে স্বামীর অসম্মান করে কথা কন কথা কন নবীর সাফায়ত পাওয়া যাবে না আপনাদের চরিত্রের মডেল হলো মা খাদিজার চরিত্রের মডেল কথা বলেন কথা বলেন মা খাদিজা রাজি আল্লাহ খার চরিত্রের মডেল যদি আমার মায়েদের হয়ে যায় আমার আল্লাহ তালা আমার এই মায়েদেরকে আল্লাহ মা খাদিদার সাথে জান্নাত দিয়ে দিবেন দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহ রাসুল বললেন এরা এসা আমার খাদিজার ব্যাপারে কোন কথা বলো না না জানি কোন কথা বলো না আমি কেন আমার খাদিজার উপর খুশি ছিলাম তোমরা জানো আমি খাদিজার উপরে জন্য খুশি ছিলাম আমি যখন দাওয়াতি কাজ করতাম হেরা গুহায় চলে যেতাম কিংবা হেরা পর্বতে চলে যেতাম আমার খাদিজা খাবার গুলি নিয়া রুটি গুলি বহন করিয়া এত বড় উঁচু পাহাড়টা বেবে আমার খাদিজা আমার জন্য খানা গুলা নিয়ে গেছে ওইটা আমার খাদিজা হজরতে খাদিজা তুমি খাবার গুলি নিয়ে গেলেন হেরা গুহার পাশে খাবার গুলা আল্লাহ রাসুলের সামনে পরিবেশন করলেন আল্লাহ রাসুল বলেন খাদিজা আপনি কি খেয়েছেন নাকি আমি খাই নাই আমি খাব না আমি কখন আপনি রসুল কে না খাওয়াইয়া আমি খাদিজা খাইতে পারি না সুবাহান মা খাদিজা রাবি আল্লাহ নিজে তার স্বামীকে রহমা তুল আলমিনকে নিজে খাবার গুলি খাওয়া দিতেন কথা বলেন ঠিক কিনা ওই বেহায়া নুং নামে এটা ভালোবাসা না এটা বেহায়া কথা কন ঠিক কিনা স্ত্রী কি স্ত্রীর মাপ কাটি অনুযায়ী ভালোবাসবেন মা বাবাকে মাপ কাটি অনুযায়ী ভালোবাসবেন ছেলে মেয়েকে ছেলে মেয়ের মাপ কাটি অনুযায়ী ভালোবাসবেন কথা কন ঠিক কিনা স্ত্রীর হকটা স্ত্রী কে দিবেন মা বাবার হকটা মা বাবা কে দিবেন ছেলে মেয়ের হকটা ছেলে মেয়েকে দিবেন ইসলাম কত সুন্দর করে ব্যবস্থা করে দিয়েছে সুবাহ আল্লাহ মা বাবার অধিকার আপনি মা বাবাকে দিবেন স্ত্রীর অধিকারটা আপনি স্ত্রীকে দিয়ে দিবেন ছেলে মেয়ের অধিকারটা ছেলে মেয়েকে দিয়ে দিবেন সুবাহ আল্লাহ কেমন আদর্শ ওই আদর্শ নিয়ে আমার কবর যেতে হবে ভাই অমুক তমুকের আদর্শ না আদর্শ কার রসুল্লাহ আদর্শ সুবাহ আল্লাহ রসুল্লাহ আদর্শ সে রসুল্লাহ সুপারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যাইতে পারবে না সর্বপ্রথম অন্যান্য নবীদের আগে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পায়গাম্বরদের আগে সর্বপ্রথম জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এরপরে সমস্ত নবীর আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে জান্নাতে ঢুকবেন সমস্ত নবীর আগে 
সমস্ত নবীর আগে আখেরি জামানার নবীর পয়গাম্বরের উম্মত তারা জান্নাতের ভিতরে ঢুকবে এরপরে বাকি নবীর উম্ম তারা জান্নাতে ঢুকবে আল্লাহ আকবার চিন্তা করছেন কেমন মাফ কাটি দেখছেন নি সুতরাং ওই রসুলের উম্মত হলো তারা নামাজ পরে যারা পাঁচ শত নামাজ পরে যারা হালাল খায় যারা তারা হলো রসুল্লার খাটি উম্মত তারা হলো আল্লাহ পাকের খাটি বান্দা ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার কথাগুলি ভালো করে বুঝে যান কথাগুলি ভালো করে বুঝে যান আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আমি খাদিজার উপরে জন্য খুশি ছিলাম আমার খাদিজা নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়াতো না শুভানন্দা এই আদর্শ নিয়ে আমাদেরকে প্রত্যেকটি পরিবার চলতে হবে স্বামী স্ত্রী যদি নামাজি হয় খুব খেয়াল করেন স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর বিধান নবীজির তরিকায় জীবন যাপন করেন ওই স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে যে সন্তানটা দুনিয়াতে আসবে ওই সন্তানটা নেককার সন্তান হবে কথা বলে ঠিক কি না ওই সন্তানটা নেককার সন্তান হবে এখন স্বামী স্ত্রী নামাজ পড়ে না সন্তান দুনিয়াতে আসলো দুনিয়াতে যে আসলো এই সন্তানের ব্যাপারে আপনি কয়টা হক আদায় করলেন সন্তানের ব্যাপারে কয়টা হক আদায় করলেন সন্তানের হক আজকে কয়জনে আদায় করে আমি সংক্ষিপ্ত করে বলে দিই প্রায় জায়গায় বলে এই কথাগুলো বলি না বললেই নয় এক নম্বর সন্তান হলো ডান কানে আজান বাম কানে একামত দ্বিতীয় নাম্বার সন্তান হলো সন্তানের আকিকা দিতে হবে তৃতীয় নাম্বার সন্তানের ইসলামিক নাম রাখা লাগবে চতুর্থ নাম্বার সন্তান কিংবা বদ নজর লেগেছে যদি এই রকম সন্দেহ থাকে যে সন্তানের উপর বদ নজর লেগেছে জিনভূতের আসর লেগেছে তাহলে সোরায় ফালাক সোরায় নাস পর সন্তানকে ঝাড় ফুঁক দিবেন সোহানাল্লাহ পঞ্চম নাম্বার وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام الله رسول الله تعالى সন্তান এর পঞ্চম নাম্বার হক হলো পিতামাতার উপর দায়িত্ব হলো সন্তানকে আদব শিখাবে ওই সকল পিতামাতা উত্তম পিতামাতা যেই পিতামাতা সন্তানকে আদব শিখায়া দেয় জোরে কোন সুবহানাল্লাহ সন্তানকে আদব শিখায়া দেয় সন্তানকে কুরআন শিখায়া দেয় সন্তানকে دین ইসলাম শিখায়া দেয় সন্তানকে আল্লাহ ওয়ালা বানায়া দেয় সন্তানকে নবী ওয়ালা বানায়া দেয় সন্তানকে আল্লাহর বিধান मर्यादाधिष्ठित जोरे मुसलमान इमानदार বলছিলাম কি মনে আছে আল্লাহ রাসুল বললেন আমার খাদিজার ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করো না আমার খাদিজা আমার খাদিজার ব্যাপারে আমি রাসুলের কোন অভিযোগ নাই আমি আমার খাদিজার প্রতি সন্তুষ্ট সুবাহ তখন মায়ের সালা জাল্লাহ তাল না বুঝতে পারলেন আসলে ইয়া রাসুল্লাহ আসলে আমি বুঝি নাই ও দুনিয়ার মুসলমান রসুল সাল্লা ইসলাম নিস্তিদের মধ্যে কত মিল ছিল সুবাহান আল্লাহ বলেন কোনো হিংসা বিদ্বেষ ছিল না ও দুনিয়ার মুসলমান বলছিলাম ইহুদি স্বামীর কথা মনে আছে ইহুদি স্বামী বলতে চাই স্ত্রী রে রাগ করিস না আজকে তো তোর রাগ করো আমি তোমার সাথে রাগ করব না স্ত্রী বলেন নাও খাবার দিয়ে গেলাম খাবার গুলা তুমি খাও এবার স্বামী হাতটা ধরে বলে স্ত্রী রে আমি ওয়াদা করেছি তোমাকে ছাড়া আজকে খাবার খাবো না ইহুদির কথা হলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের কথাটা মানলে কেমন ফায়দা কেমন মঙ্গল এইটা এইটা দেখার জন্য পরীক্ষা করার জন্য ইয়াহুদি স্বামী স্ত্রীর হাত ধরলেন জোরে কন সুবাহন দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের ওই হাদিসটা পালন করার জন্য ইয়াহুদি ওয়াদা বদ্ধ হয়ে গেল আমাকে মানতেই হবে এবার স্ত্রী কি করলেন স্ত্রী আবার স্বামীর কাছে আসলেন প্লেটের মধ্যে যেই খাবার গোলা ছিল ওই খাবার গুলো ইয়াহুদিন স্ত্রী সবগুলা জমিনে ফেলে দিলেন সবগুলা জমিনে ফেলে দিলেন ইহুদি স্বামীকে ঘটনা কি হইল স্ত্রীকে ডাক দিলাম খাবার খাবার জন্য এদি খাবার টিপ ফালাই দিল ঘটনা কি স্ত্রী তুমি কেন ফালাইলা কারণটা কি তুমি কেন খাবার গুলি ফালাইলা এই কথা বলতে বলতে একটা বিড়াল বুঝেন না খাবার দেখলে তো বিড়াল বিড়াল দৌড়ে এসে খাবার গুলি খাইলেন এই খাবার গুলি খাওয়ার পরে বিড়াল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এবার বুঝেন তো খাবারের মধ্যে কি ছিল বিষও করতে পারে না আর জোরে বলেন খাবারে কি ছিল খাবারে বিষ ছিল ইহুদি স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেল ঘটনা কি 
খাবার খাই তো ডাক দিলাম খাবার তো খাইলুই না হো খাবার গুলি ফালাই দিল আবার বিড়াল খাইয়া মরে গেল খাবারের মধ্যে কি তা খাবারের মধ্যে বিষ ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার খাবারের মধ্যে বিষ ইহাদি স্বামী বল্লা স্ত্রী খাবার গুলা তো খাই নাই না কিন্তু ও স্ত্রী খাবার গুলা কেন তুমি জমিনে ফালাইয়া দিলা আবার বিড়ালটা খাইয়া মারা গেল স্ত্রী কারণটা কি এবার স্ত্রী ডাকে বলে স্বামী আমার দৈনিক তো আপনি আমার উপর অত্যাচার করেন আজকে তো বাড়ি থেকে সকালে বের হওয়ার আগে ও তো আমার উপর অত্যাচার করে গেলেন আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি এই বিশটা বছর অত্যাচার আমি অসুস্থ অতিষ্ঠ হয়ে গেছি এই জন্য আজকে সকাল আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যদি আপনি দুপুর বেলা এসে খাবার চান ওই খাবারের মধ্যে বিষ মিক্স করে দেব যাতে খাইয়ে আপনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান আপনার মতন কুলাঙ্গার স্বামীর আমার দরকার নাই ইয়াহুদি স্বামী ঠান্ডা হয়ে গেল নরম সুরে বলতে চাই স্ত্রী তাহলে খাবার গুলা ফাইলা কেন খাবার গুলা ফেলে দিল কেন খাবার গুলা না ফালাইতা আমি খাইতাম মরে যাইতাম স্ত্রী বলে স্বামী আমার আজকে বিশটা বছর আমাকে ভালোবাসার সাথে ডাক দাও নাই অন্তত পক্ষে তুমি একটা দিন তো আমারকে ভালোবাসার সাথে ডাক দিয়ে চার বলেছ স্ত্রী তোকে সারা খাবার খাবো না ও গামার স্বামী এই ভালোবাসার একটা ডাকের কারণে ও গো স্বামী আমি বিশটা বছরের কষ্টের যন্ত্রণা আমি ভুলে গেছি সুবাহান স্বামী গো বিশটা বছর অত্যাচার করলেন বিশটা বছর এমন মায়া ভরে ডাক দেন নাই আজকা যে একটা ডাক দিছেন আমি কিন্তু খাবারের মধ্যে সত্যি সত্যি বিষ দিয়েই ছিলাম দেখছেন না বিড়ালটা মরে গেছে কিন্তু যেহেতু আপনি বলতেছেন আমাকে সারা খাবার খাইবেন না আমার হাতটা ধরলেন তখন আমি পিছনের দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস ভুলে গেছি যে যাক এই স্বামীটারা কেমনে মারতাম স্বামীরা স্বামীরা তো অন্তত পক্ষে একটা দিন ভালোবাসার সাথে ডাক্তার দিছে যা থাক এই স্বামীটারা আমি কেমনে মারি না আমার স্বামীটারে মারতাম না স্বামীকেও ওই ভালোবাসার টানে আমি খাবার গুলা ফেলে দিলাম জোরে কন ইয়াহুদির স্বামী ইয়াহুদি স্বামী তার চোখ তো কপালে উঠে গেল সাথে সাথে স্ত্রী ডান হাত চেপে ধরলেন বললেন স্ত্রী চলো আজকে যেই রাসলের হাদিস মানতে গিয়ে আমার জীবনটা বেঁচে গেল আর দেরি নয় ওই নবীদের দরবারে চলো জোরে কন সুবাহার ইয়াহুদি স্বামী তার স্ত্রীকে দৌড়াইয়া চলে গেলেন রহমানের দরবারে যদি স্বামী স্ত্রী আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি মা বাবার খেতমতের পাশাপাশি স্বামী স্ত্রী যদি ভালোভাবে জীবন যাপন করে স্বামী স্ত্রী যদি এক প্লেটে খাবার খায় আল্লাহ তালা উভয় উভয়ের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দিবে ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এই আহুদি স্বামী দেখতে বলি আল্লাহ আপনার হাদিসের কত দাম আমার জীবনটা বেঁচে গেল তোর এখন সোহান আল্লাহ এত বছর আবু জাহেলের কথা শুনিয়া খামাকে আপনার বিরোধতে করেছিলাম কিন্তু ভুল করেছি জীবনের শুরু থেকে যদি আপনার পক্ষে থাকতাম আল্লাহর পক্ষে থাকলাম জীবনের শুরু থেকে যদি আল্লাহর কথাগুলি আপনি রসুলের কথাগুলি মানতাম আজকে শুধু আমার জীবনটাই বেঁচে গেল তা না জীবনের শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমার জীবনটাই কামিয়াব হয়ে যেত সুবাহান আল্লাহ ও দুনিয়ার মুসলমান আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে আপনি কি জানলেন এটাই জানলেন আমার আল্লাহ যেমন শ্রেষ্ঠ আমার আল্লাহর কোয়ানের কথাগুলি তেমন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ নবী সাল্লাম যেমন শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর ওই রসুল সাল্লামের জবান মুবারক হাদিস ওই রকম শ্রেষ্ঠ আল্লাহর দামি কথা শ্রেষ্ঠ কোরআনের কথা রসুল্লার দামি কথা হাদিসের কথা এই দামি কথাগুলি যারা দুনিয়ার জমিনে শুনবে মানবে আমল করবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে আখের হাতে দামি বানাইয়া দিবে সুবাহান আল্লাহ আমি তো সেটাই পড়েছি দুনিয়ার মুসলমান কোয়ানের কথার কত দাম 
কোরআনের বিরুদ্ধে কথা নয় নবীর চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা নয় আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আল্লাহর বিধান নবীদের তরিকার উপরে আমল করাব ও দুনিয়ার মুসলমানটা কাফেরদের স্বভাব গন্ডগোল করানো ভালো কাজে গন্ডগোল লাগানো এটা কাফেরদের স্বভাব কে বলছেন আল্লাহ বলছেন কাফাররা বলতেছে কাফেরদের লিডাররা কাফেরদের লিডাররা তার দলের শ্রোতাদেরকে বলে তোমরা কিন্তু কোরআন শুনতে যাবে না তোমরা কিছুতেই কোরআন শুনবা না তোমরাই বিজয়ী হইবা তোমরাই সফল কাম হইবা তোমরাই কামিয়াব হইবা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যেখানে কোরআন মাফি চাঁদায় সেখানে বাধা দাও সেটানে হকটুগুল করো সেখানে গন্ডগুল লাগাও সেখানে ঢুল তবলা বাজাও কথা কন ঠিক কিনা কে বলতেছে কাফেরদের লিডাররা কাফেরদের তাদের দলের শ্রোতাদের কাছে বলতেছে এই কথাটা জানা দিতেছেন কে আল্লাহ জানা দিতেছেন কাফেরদের চক্র চক্রের কথা কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ পাক জানেন কি জানেন না আল্লাহ জানেন আল্লাহ জানেন ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার কোরআর অনুযায়ী যখন আপনার জীবন তাকে পরিবর্তন করবেন আপনাকে ভালোবাসবেন কে যখন কোরআনের বিরুদ্ধে থাকবেন শয়তান আপনারে ভালোবাসবো আর উৎসাহ দিব করতে থাক গান বাজনা ডান্স ডেক্সে যা আছে করতে থাক শয়তান শুধু উৎসাহ দিবে শয়তান আপনাকে ভালোবাসবে আপনাকে শয়তান ভালোবাসে বাইসে জাহান নামের দিকে ঠেলে দিবে আর কোরআন শূন্য অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে আল্লাহ ভালোবাসবে আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের মেহমান বানায় দিবে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার যেমনই ভাবে যেমনই ভাবে হজরে জাজান তাম্বিহুল গাফলিন কিতাবের ঘটনা যেমন জাজান গান বাজনার সাথে তার সম্পর্ক ছিল গান বাজনার সাথে তার সম্পর্ক ছিল রে মুসলমান কিন্তু জাজান কি করলো জাজান গান বাজনা করতেছে নবীজির সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান কুফার দিকে যাচ্ছেন मुसलमान दबी कर कत रकम गान बजना बजाय ढुल तबला बजाय कथा कौन ठीक गान बजना की जाए सोरा लोकमान तफसिल कर গান বাজনা ইত্যাদি সব হারাম আজকে ঢুল টাবলা নিয়ে এক পাটি বাউল গান ভান্ডারি গান বিভিন্ন রকমের গানের মধ্যে ম্যাচিং হয়ে যায় আপনি আল্লাহর গান গান নবীজির গান গান আল্লাহর গান কোন তালাবাদ করেন নবীজির গান নবীজির আদর্শ মানে নবীজির নাতে রাসুল বলেন কথা কন ঠিক কিনা এই দুনিয়ার গান গাইলে আল্লাহ আপনার জান্নাতে যাইতে পারবেন না আল্লাহর গান নবীজির গান গাইলে জান্নাতে যাইতে পারবেন কথা কন ঠিক কিনা তোমার গান খুব সুন্দর মহিলারা ডান্স দেয় আর কয় ফাটাফাটি তোমার গলার কণ্ঠ সুব খুব সুন্দর কথা কন ঠিক কিনা কিন্তু ঘটনা কি হয়ে গেল দান করেছে ওই কণ্ঠ দিয়ে তুমি কেন গান গাও এত সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে যদি আল্লাহর গান গাইতা আমার আল্লাহ না জানি কত খুশি হয়ে যেত সুবাহান এই একটা কণ্ঠের আওয়াজ ভাঙ্গিয়া বলতেছে এই নাসানাসি বন্ধ করো 
আচ্ছা এই কথাটা কে বলল যে জাজান কে আল্লাহ এত সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছেন যদি এই কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর গান গাইতো আহারে জাজানের প্রতি আল্লাহ খুশি হয়ে যেত এর কে রে এই কথাটা বলল একজন বৃত্ত দাঁড়িয়ে বলল এটা আর কেউ না নবীজির সাহাবি হজরতে আব্দুল্লাহ কোবা এত সুন্দর একটা কথা বলল এই তাহলে আমি আমি বুঝলাম আজকে যারা আমার গান শুনে তোমরা নাচানাচি করতেছো তালাতালি করতেছো তোমরা আসল আমার বন্ধু না আমার বন্ধু হচ্ছে নবীজির সাবি আব্দুল্লাহ মাসুদ কারণ সে আমার কণ্ঠের প্রশংসা করেছে আর বলেছে এই কণ্ঠ দিয়ে যদি আমি আল্লাহর গান গাইতাম আল্লাহ খুশি হতো সুতরাং আমি তোমাদেরকে খুশি করতে চাই না শয়তানকে খুশি করতে চাই না আমি কোরআন তালাবাদ করে আমার আল্লাহকে খুশি করতে চাই জোরে কনসুবাহ চিন্তা করছেন কেমন পরিবর্তন চলে আসলো কারেন্টের সমস্যা না আচ্ছা ঠিক আছে হয়তো ইলেকট্রনিক ব্যাপার তবে তবে একটা মনে রাখবেন সৎকাতে যদি বাধা আসে বুঝতে হবে এটা কবুল হচ্ছে সুবানাল্লাহ কন আরে সৎকাজে বাধা না আইলে বুঝবেন কেমনে যে কাজটা ভালো কাজ জি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমি বলবো সমস্যা নেই এটা বলবো मुक्ति पाबोना पालन ना कर मृत्युबरण करी जाना फायबें तो कथा गुल स्वामी स्त्री की चलो आल्लाबादत की भाव चलो नबीर तरीका कि भाव मानवे यहुदी नबीर हादिस एक हादिस मानना तरह जीवन बच्चा गेस सुबहान तेल तो बोलते ठीक ना আপনারা হেদায়তের উদ্দেশ্যে এসেছেন বলেই তো আমি নবীজির আদর্শ নিয়ে কথা বলছি কারণ নবীজির আদর্শ মাইন্না কবর গেল ওই তো কবরটা জান্নাতে টুকরা হয়ে যাবে আর নবীজির আদর্শ না মাইন্না যদি বাইসা কবরে যায় তো তো ফের তারের ফার উস থাকতো না हिंदू दर कथा एक प्रश्न मिसकतुल मसाबिर मध्य उत्तर पे जा नवम श्रेणी पड़े हिंदू घर को जन्म ने मुस्लिम हो जन्माय ना हिंदू जन्माय मन रखबे उत्तर हलो जन्मग्रहण कर पिता माता यहादी बनाय ना नासारा बनाय उत्तर पाई विषय पीर बिुदे कथा मजार नहीं कथा बोलें ना पीर जो भलो ना लागे वज बंद कर स्टेज थे नेमे जा हुकुम चाकर नये भाई कथाटा बुझें पीर मद्रास पढ़ाशुना कर आज के पीर नामे जरा नारी के विभ्रांति कर स्वामी खेतमत बद दिया पीर पायर नीचे फेले रखे ओ भंड पीर बिुदे हक्कानी पीर बिुदे कारण पीर मद्रास पढ़ाशुना कर कथागुली बोझार चेष्टा कर ठीक है कारण हक कान पीर जरा तक प्रथम तो 
যেমন ধামতির হুজুর হক্কানি পীর একটা মাদ্রাসা কইরা দিয়ে গেছে সবাই শিখার জন্য সবাই আমল করার জন্য কথা কোন ঠিক কিনা আচ্ছা আপনি বলেন তো আপনি কি পীরের গায়ে তেল মারায় দিবেন না মা বাবার গায়ে তেল মারায় দিবেন মা বাবার গায়ে তেল মারায় দেন মা বাবার সেবা করেন মা বাবাকে গোসল দেন মা বাবারে মাঝে মধ্যে বাফের মুষ্টি বড়ই হইছে একটু কেসি দিয়ে কাইটা দেন না আরে ভাই আমি তো বাড়ি গেলাম আমার বাবার আমি নিজে গোসল করাই রাসূল বলেছেন সাকাতার রব্বি সাকাতুল ওয়ালিদাইন রিদার রব্বি নিদাল ওয়ালিদাইন মা বাবা যার প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট আর মা বাবা যার প্রতি ও গোসা মা বাবা যার প্রতি অসন্তুষ্ট তার প্রতি কিন্তু আল্লাহ অসন্তুষ্ট অঙ্কনটা করবেন আমার বাবারা ওই পীরের কাছে যান যেই পীরের কাছে গেলে কোরআন হাদিসে সঠিক রাস্তাটা পাইবেন পীর মানে শায়েক শায়েক মানে উস্তাদ ওই উস্তাদের কাছে যাওয়া লাগবে যেই ব্যক্তি কোরআন হাদিসের মাফ কাটি মতে বলবে ও ভাই তুমি মুরিদ হয়েছো আমার কাছে কোরআনটা শিখে নাও মা বাবার খেদমত করো পাঁচ হত নামাজ পড়ো সুদ খায়ও না ঘুষ খায়ও না গান বাজনা করো না এটা হক্কানি পীরেরা বলে ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার কথাটা কি বলছিলাম মনে আছে আপনাদের জাজান জাদান বলল আমি গান গাই আর তোমরা খালি আমার তালি দিয়ে দেয় উৎসাহ দৌ কিন্তু নবী সাহাবি কি বলেছে শুনেছ যে আমি আমাকে আল্লাহ যেই কণ্ঠ দিছে এই কণ্ঠ দিয়া যদি আমি এই কোরআন তালাবাদ করি আল্লাহর গান গাই তাহলে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে জাজান বুঝলো যে ও গান গাই তোমরা না তালি টালি দাও ঢুল তবলা বাজাও আমার উৎসাহ দিতা বিল্লা কিন্তু নবী সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ কি কইছে কথাটা সোবাহান আল্লাহ ভাই হাজারো লোক যদি মিথ্যার পক্ষে চলে যায় আপনি একা নবীদের আদর্শের পক্ষে থাকা লাগবে কথা কন ঠিক কি না আপনি একা নবীর আদর্শের পথে থাকা লাগবে আপনাকে জাজান কি করল ঢুলটা ভাঙলেন ঢুলটা বাংলেন ঢুলটা বানাইছেন না ঢুলটা ভাঙছেন তাম্বিহুল গাফলেন কিতাবের ভিতরে প্রথম খণ্ডে দেখে নিবেন দলিল ভিত্তিক ছাড়া আমি কথা বলি না ঢুলটা ভাঙা জাজান ঘর থেকে বের হয়ে গেছে আরে আমি কি করতেছি বের হয়ে নবীজি সাহাবি আবদুল্লা আবনে মাসুদের সামনে গিয়ে হাত টাইমনে বাড়াইয়া ধরছে নবীজি সাহাবি আপনি আমাকে ফেলে কোথায় চলে যান আমাকে আপনি ভ্রান্ত আকিদার রাস্তায় ফেলে আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন আপনি এত সুন্দর একটা কথা বললেন ওগো নবী সাহাবি আপনি বলেছেন আল্লাহ আমাকে এমন একটা কণ্ঠ দিয়েছেন যে কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর কোরআন তালাবাদ করলে আল্লাহর গান গাইলে আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে ও নবীর সাহাবি আমি এই কণ্ঠ দিয়ে আর গান বাজনা করব না আমি এই কণ্ঠ দিয়ে আমি কোরআন তালাবাদ করব আমাকে কালিমা পড়াই দেন আমাকে কোরআন শিখাইয়া দেন আপনি ওয়াদা করেন আপনাকে আপনি আমাকে কোরআন শিখাবেন আমি এই কণ্ঠ দিয়ে আমার মাওলাকে খুশি করতে চাই জোরে কণ্ঠ বাহাল সাহাবির একটা কথায় मृत्युबरण कर परिवर्तन नई कथा बोलेंदी कथा सुनिया लोक जो আল্লাহর কোরআনের কথার দ্বারা রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের হাদিস দ্বারা যদি পরিবর্তন হয় এই মাহফিলটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে এই মাহফিলটা আপনাদের জীবনটা সার্থক হয়ে যাবে কথা কন ঠিক কিনা বাইরে মাহফিল তো করলেন সত্যটা জানার জন্য মিথ্যা জানার জন্য না তো তো সত্যটা তো জানতে হবে আমাদের ঠিক না হ্যাঁ সাহাবিব আবদুল্লাহ কে জাজান বললেন আমার পক্ষের লোককে খুশি করলাম কিন্তু আর না আর না আমাকে কোরআন শিখায় দেন নবীদের সাহাবি আমি এতদিন যেইভাবে আল্লাহকে বেজার করেছিলাম সেই কণ্ঠ দিয়া আমি আল্লাহ আমি জাদান কোরআন তালাবাদ করিয়া আমার আল্লাহকে খুশি रीति मत मक्तव्य मद्रासा पाठा दीबें कथा कौन ठीक क्या ए बाबा आज के कुरान पढ़ते मक्तव्य सन्तान देर के रीतिमत पाठाया दें सामर्थ्य थे मद्रास भर्ती कराइ पढ़ान स्कूल कलेजे पढ़ान बाधा नाई कथा कण ठीक क्या 
মক্তব মাদ্রাসায় পাঠাইয়া আল্লাহর বিধান নবীজির তরিকা শিক্ষা দেন নিজে তো লেখাপড়া করতে জানেন না ফেস লাগায়েন না সন্তানটাকে যখন আপনি কোরআন শিখাবেন মাদ্রাসায় পড়াবেন ওই সন্তানটা আয়সা কল বাবা এটা তো এমনি সালাম ফিরাইয়া কি পড়তে হয় রে বাবা বলতো তখন সন্তানটা হ্যাঁ যে সন্তানটা মাদ্রাসায় পড়বে ওই সন্তানটা বলতে পারবে যেটা কলেজে পড়ে উনি তো বলতে পারবে না আপনার যে সন্তানটা মাদ্রাসায় পড়ে ও বলতে পারবে যে আব্বা সালাম ফিরাই আল্লাহ রাসুল বলতেন একবার আল্লাহ আকবার তিনবার পড়তেন এরপর আল্লাহ রাসুল বলতেন আল্লাহ সালাম আমিন সালাম তারপরে এরপরে বাজান আল্লাহ রাসুল এরপরে পড়তেন এরপরে সন্তানটা বলবে বাজান এরপরে আমার রসুল পড়তেন এরপরে আমার রসুল পড়তেন ভালোবাসল मुसलमान बना दिल कुरान शिखी मन आनंदे उच्च कंठे कुरान तलावत कर जोरे कंसुबान আমি গান গাই আল্লাহর গান এ গান নিছ কোনো গান নয় এ আমার ইবাদাত আলু কেন সন্ধান এ আমার ইবাদাত আলু কেন সন্ধান এ আমার জীবনের প্রত এ আমার জীবনের প্রত সুভার এরপরে জাজান কি কয় শুনেন এ গান গে আমি প্রভুকে খুঁজে পায় আমার দায়ের খোলা জানালায় এ গান গে আমি প্রভুকে খুঁজে পায় আমার দায়ের খোলা জানালায় এ গানের পথ ধরে খুঁজে নেব আশ্রয় প্রভুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার তাই গান আমার জীবনের সাধনা তাই কোরআন আমার জীবনের সাধনা যেন না হয় আর পরাজয় যেন না হয় আর পরাজয় আমি গান গাই আল্লাহর গান এ গান নিছ কোন গান নয় এ আমার ইবাদাত আলোকের সন্ধান এ আমার ইবাদাত আলোকের সন্ধান এ আমার জীবনের প্রত এ আমার জীবনের প্রত সুভানাল্লাহ বলেন আপনার যে নাতিটা কিংবা আপনার যে ছেলেটা কোরআন পড়তে পারে প্রত্যেক দিন ফজর নামাজের পরে আপনি বলেন বাবা রে কোরআন তো পড়তে পারি না 
আমাকে অন্তত পক্ষে দুইটা লাইন কোরআন শোনায় দেয় আল্লাহ রাসুল বাংলান যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে তার যতটুকু সাওয়াব যে ব্যক্তি কোরআন শুনবে আল্লাহ তালা তাদের আমল নামায় ওই রকম সাওয়াব দান করে দিবে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ फरमानी कर এই জন্য আল্লাহ রাসুল বললেন প্রত্যেক মুসলমান নারনার উপর দিন আলেন কোরআনের শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা রসুলের আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ আল্লাহ আকবর বলেন এই আদর্শ গুলো আমাদের দরকার আছে কি নাই রাসুল কখনো বিরক্ত হতেন না রাসুল কখনো বিরক্ত হতেন না ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার এই কোরআন হাদিসের কথাগুলি শুনলে মানলে আমরা বুঝবো ভালোবাসা কি জিনিস সমাজে চলতে গেলে রাস্তে চলতে গেলে কিভাবে চলতে হবে একজন আর একজনের সাথে আচার ব্যবহার করতে গেলে কিভাবে করা লাগবে এটা নবীর আদর্শ ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার কেউ যদি কারুর দ্বারা কষ্ট পায় এই কষ্টের কারণে জাহান নামে যাওয়া লাগবে কথা কন ঠিক কিনা ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদা জীবনে চলার ক্ষেত্রে সমাজে চলার ক্ষেত্রে রাস্তে চলার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটে চলার ক্ষেত্রে আচার ব্যবহার ঠিক করা লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না সালাম দিয়ে কথা বলবেন মহানাকে করবেন মুসাফাহা করবেন কথা বলেন ঠিক কি না এটা ওই তো আমার নবীর আদর্শ নবীর আদর্শ হিংসা বিদ্বেষ নয় ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার ও দুনিয়ার মুসলমান ইমানদার चरित्र কখনো বিরক্ত হন নাই দশটি বছর আমি খেদমত করলাম কখনো কখনো আমার রাসন ধমক দিয়ে কোনো কথা বলেন নাই আনাসুর জীবনীতে এসেছে বলছেন একদিন আল্লাহ রাসুল আমাকে একটা পাত্র আনার জন্য বললেন আমি পাত্র আনতে বের হয়ে গেলাম আমি বের হইয়া মাঠের মধ্যে দেখি আমি আনাসের সমবয়সী লোকেরা খেলাধুলা করতেছে আমি রসুলের পাত্র আনার কথা ভুলিয়া আমার বয়সী ছেলেদের সাথে খেলায় মগ্ন হয়ে গেলাম খেলতে 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 সন্ধ্যা হয়ে গেল হঠাৎ করে দেখতেছি রহমত তুল্লিলা আলমিন মাঠের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে জোরে কঞ্চু ভান আনাস বলেন আমি ভয়ে শেষ যে আজকা উফাই নাই আজকে আমাকে আল্লাহ রসুল মেরেই ফেলবেন মানে ও আল্লাহ রসুলকে দেখে হঠাৎ করে মনে হয় সারে আল্লাহ রসুল একটা পাত্র আনার কর্তা বলছিলেন আমি তো এটাই ভুলে গেছি গা সর্বনাশ করলাম কি রসুলের সাথে আমি ফাঁকি দিয়ে দিলাম হঠাৎ করে দেখেন আল্লাহ রসুল তার দিকে আসতেছে আনাস বিন মালেক রাজ্যে আল্লাহ আনহুর দিকে আসতেছে আনাস তো ভয়ে বাক্রুদ্ধ হয়ে গেল বাক্রুদ্ধ বুঝেননি জবান বন্ধ হয়ে গেছে গা कर्मचारी मालिक आई रे राजू के मार कथा कौन ठीक क्या রাজুরে মারে নাই রাজুর মতন অসংখ্য ছেলেকে নির্যাতন করে মেরেছে তারা বড় লোক গরিব সহ লাগে না সাকর বাকর সহ লাগে না তাদের উপর নির্যাতন এই রকম নির্যাতন করে হস করে যেতে পাইবা হস কবুল হবে না মানবতার দরদি রহমতুল আলমিনের আদর্শ নিয়ে কবরে যাওয়া লাগবে না হয় কবরে উপায় থাকবে না আনাস বলেন রসুল তো আমাকে ধমক দেন নাই আমরা ওই কথা বলতাম কথা কন ঠিক কিনা 
আমরা তো শুধু মাসালা ধনীর লোকের অভাব নাই কিন্তু মানবতার অভাব কথা বলেন মানবতার অভাব রিক্সা দিয়া যায় বারা বৃষ্টি আর ভাস্টিয়া কমাইলা এমন বড় লোক হয়েছে এটি কিপটা লোককে আল্লাহ ভালোবাসে না প্রয়োজনে বাড়াই দিবেন প্রয়োজনে বাড়াই দিবেন আমি যাত্রা বাড়ি থেকে যখন আমি মসজিদে আমার মসজিদে যাই বাড়া বাড়া হচ্ছে আপনার বিশ টাকা ওর আমি তিরিশ টাকা দিই চল্লিশ টাকা দিই আমার বড় মায়া লাগে এটার নাম হচ্ছে ইনসাফ এটার নাম হচ্ছে ভালোবাসা এটার নাম হচ্ছে একজনের প্রতি আরেকজনের সহানুভূতি এইরকম করবেন কোন গরিব লোকের প্রতি অত্যাচার নয় ভালোবাসতে শিখবেন তাদেরকে যত্ন করবেন সবার সাথে ভালোবাসা তারপরে যারা গরিব তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি পাঁচ টাকাই মন্দ কি বাড়ায় দিলেন অথবা দুই টাকাই মন্দ কি বাড়াই দিলেন সুবাহানাল্লাহ বলতেন না মন থেকে দোয়া চলে আসবে সুবাহানাল্লাহ বলেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন আমাকে রাসূল ধমক দেন নাই চোখ রাঙান নাই রাসূল বললেন না না তোমার খেলাধুলা শেষ হইছে নি এই কথা বলতে বলতে আমার তো জনমের শিক্ষা হয়ে গেল भलोबासा दिए आदाय कथा कौन ठीक क्या भलोबासा दिए आदाय रकम रसुलर आदर्श नहीं कबरे जावा लागे कथा कौन ठीक क्या राष्ट्रप्रधान छेनारिया नालिस नहीं आसलो हजुर अपने तो राष्ट्रप्रधान अपन तो विचार देवा लगे হজুর আমার একটা মূর্তি এই মূর্তিটার পূজা করি মূর্তিটার নাকটা কেড়া জানি কে চলিয়ে গেছে গা আমার ফারুক রাজিয়াল্লাহ তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে এ তোমাদের সন্দেহ কাদের উপরে হয় খুব খেয়াল করেন ওমর বলতেছেন আচ্ছা তোমাদের সন্দেহ কাদের উপরে হয় এবার ইহুদিরা বলতেছে হুজুর আমার সন্দেহ লাগতেছে মুসলমানের মধ্যে হয়তো কেউ এই কাজটা করছে কারণ মুসলমানদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা টথা কয় আসলে মুসলমানরা মূর্তির বিরুদ্ধে কয় না সমস্ত নবীরা মূর্তির বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে শিরিক তাগুতি বেদাতের বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে আল্লাহ আকবর কন তোমার বললেন ঠিক আছে তোমরা মূর্তি পূজা করো তোমরা মূর্তি হামলা করবো খা আমরা তোমাদেরকে দাওয়াত দেব বুঝইলে মান বানালেন না এটার মধ্যে কোনো জোর জবরদস্তি নাই আচ্ছা ঠিক আছে মুসলমানদের উপর তোমার সন্দেহ হয় কয় জি তো ঠিক আছে তোমাদের মূর্তির নাকটা যতটুকু পরিমাণ যে ভেঙে ফেলেছে এতটুকু পরিমাণ নাকের অংশ আমার নাকটা থেকে কেটে নিয়ে যাও আল্লাহ আকবার ইহুদি কয় এটা মুসলমানের ধর্ম আরে মুসলমানের ধর্মের আদর্শ এরকম আরে এটা নবীদের সাহাবি আরে নবীদের সাহাবিদের আদর্শ যদি এই রকম হয় তার নবীর আদর্শ কি রকম ইয়া আমির আল মুমিনের আমার মুসলমানের ধর্ম যদি এই রকম মানবতা শিক্ষা দেয় মুসলমানের ধর্ম যদি এই রকম ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা শিক্ষা দেয় তাহলে আমি আর তাগুতের পক্ষে থাকবো না মূর্তি পূজার পক্ষে থাকবো না দরগা পূজার পক্ষে থাকবো না চন্দ্র পূজা সূর্য পূজার পক্ষে থাকবো না আমার আমাদেরকে দেখছেন রসুল্লার কেমন আদর্শ সাহাবাই কেরামদের কেমন আদর্শ দেখছেন এই এই রকম চরিত্র আমরা গঠন করা লাগবে সমাজে কোনো হিংসা বিদ্বেষ নয় ও দুনিয়ার মুসলমান ইমামদার কোনো তাকাবরি নয় কোনো অহংকার নয় অহংকার দ্বারা কিন্তু গর্ব অহংকারের দ্বারা কিন্তু কি হয় জানেন হিংসা বিদ্বেষের আগুনে কি হয় মনে রাখবেন হিংসা বিদ্বেষের আগুনটা এমন হয়ে যায় যেমনি ভাবে আগুন লাকড়ি গুলিকে পুড়িয়ে ছারকার করে দেয় তেমনি ভাবে যাদের মনে হিংসা থাকবে ওই হিংসার আগুনে তার নেক আমল গুলা জ্বালাইয়া জারখার করে দিবে আমরা সমাজে চলবো নবীর আদর্শ নিয়ে চলবো কথা কন কথা কন রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ নিয়ে চলবো সাহাবাই কালামদের আদর্শ নিয়ে চলবো কারণ 
রসুলের আদর্শ নিয়া সাহাবিরা চলেছেন বিদায়িত সাহাবিরা দুনিয়ায় থাকতে জান্নাতে টিকিট পেয়েছেন কথা কন ঠিক কিনা এই জন্য আমার আলোচনার বিষয়বস্তু কি বুঝলেন আমার আল্লাহ যেমন শ্রেষ্ঠ আমার আল্লাহর কোরআনের কথাগুলি তেমন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যেমন শ্রেষ্ঠ রসুল সাল্লা সাল্লামের জবান মুবার হাদিস ওই রকম শ্রেষ্ঠ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কথা কোরআনের কথা রসুল সাল্লা সাল্লামের শ্রেষ্ঠ কথা হাদিসের কথা এই শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মানতে পারলে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কামিয়াবি হয়ে যাব সফল কাম হয়ে যাব জোরে কন সোভা আল্লাহ পাক ওই রকম কোরআন সন্ন্যার মাপকাটের ভিতরে আমাদেরকে আমলি বানায়া দিক জোরে কন আমিন এর এই কোরআন সন্ন্যার মাপকাটের ভিতরে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমলি বানা দিক আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আল্লাহর বিধান নবীজির তরিকা অনুযায়ী জীবন যাপন করে যেন আমরা কবরে যেতে পারি ওই রকম ইমান আকিদা ওই রকম চরিত্রের জিন্দিগি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমাদেরকে দান করে দেন সকলেই বলি আমিন আজকের মাহফিলটাকে আল্লাহ কবুল করেন কর্তৃপক্ষদেরকে আল্লাহ কবুল করেন এই মাহফিল কমিটি এমন पक्षे ओक्यबद्ध हो जीवन जापन कर